kwa makundi maalum ni mchungaji mbaya anachunga kanisa linalokuwa kwa upesi sana kule maeneo ya mbezi ya, ya bagamoyo <laughs> maana mbezi iko ya mbezi ya huku na mbezi ya bagamoyo kule mbezi beach mimi ninamfahamu ni mwinjilisti wa taifa ni mtu ambaye Mungu anamtumia sana. Na ni mmoja kati ya wenjilisi mahili tulio nao. Na kwa sababu kazi hujitangaza atakapokuja hapa utathibitisha maneno yangu. Na leo yeye atakuwa anaongea na sisi kwa somo linalofuata. Naomba nimlete mtumishi wa Mungu mchungaji Ignasi Mpunga. Jamani wapendwa wa injilisti Miaka kuminatatu ya moto wa uamisho Tunamtaka buwana na nguvu zake Pamoja na buwana Moto wa injilisti Moto wa injilisti Haleluya Atuta yonea haya Ndiyo tumetoka kuambiwa hapa na katibu wetu mkuu Ya kwa mba hatuta yonea haya injili Jina la buwana libarikiwe sana Lakini kabla ujaka Nipende kumshukuru mungu kwa kunipa nafasi hii Ya upende leo ya kusema Pamoja na watumishu wa mungu Wa hubiri wa injili Na hasa pia kushirikisha mzigo ambao mungu pia ametuwekea au amenipa kuiongoza kwa neema yake uh, kitengo cha huduma maalum sana cha kufikia watu waliokataliwa na jamii jina la Bwana libarikiwe sana na ninaamini kabisa wewe ni mdau pamoja na mimi na tutafanya kazi pamoja kwa utukufu wa Mungu aliye hai lakini namshukuru Mungu pia kwa ajili ya katibu wetu mkuu ambaye mehubiri kwa nguvu sana hapa paka unawezo kusema inatosha sasa tuende alafu unakuja na kipindi kingine tena tunamshukuru mungu kwa nea makubwa mbaye mungu wa meyeweka kwake asante sana mtu mshangiri yesu makofi kwa makofi mengi akika yesu wa metupendelea kutupa katibu mwana uwamisho na mwana injiri kwa likwe lakini shukuru pia kwa ajili ya uh, uh, mkurugenzi wetu wa winjilisti pamoja na kamati yote ya santeni kwa kunipa nafasi ya kusema na watu wa mungu. Mkurugenzi watu wa majimbo na wa winjilisti wote asanteni sana. Jina la buwana libarikiwe sana. Sasa mimi sita kuwa na mambo mengi sana na naomba kiwezekana nionge zaidi labda au niseme zaidi. Vivote vile mungu atakazotaka kunisaidia kutumika, nitatumika hivyo. Lakini natamani, ni malize kipindi hiki kwa wewe kunielewa ni nalengo gani na tuende pamoja katika mlengo huo kwa utukufu wa mungu. Buwana asifio. Ukiwa mesimamu anataka tunisome kata kitabu cha luka sula yake ya ne na mstari wa kume na sita. Paka wa ishirini, tusome tuote kwa pamoja lafu ndakurusu ukae. Kitabu chaluka sula ya nene na msali wake wa kumi na sita Mpaka wa ishirini Bibira nasema Akaenda nazareti Hapo alipo lelewa Na siku ya sabato akaingia kanika sinagogi Kama ilivyo kuwa desturi yake Akasimama ili asome Akapewa chuo cha nabi isaya Akafungua chuo Akatafuta maali palipo andikwa Roho wa buwana yuju yangu kwa maana amenitia mafuta kuwa ubiri masikini habari njemo. Amenituma kuatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Na vipofu kupata kuona tena na kuacha uru walio setwa. Na kutangaza mwaka wa buwana 
ulio kubarika. Baba ni nakushukuru asante kwa maneno haya mazuri ambayo umenipa kusema na watumishi wako ambao umewacheua, umewateua kama vyombo viteule kwa ajili ya kulibeba kusudi lako la wokovu kwa wanadamu. Ninaomba nipe neema tena ya kusema, nipe neema ya kufundisha, nipe neema ya kushirikisha kila ambacho umekiweka moyo ni mwangu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya kipindi kilichotangulia tumekusikia Mungu kusema nasi kwa mapana kabisa kupitia mtumishi wako katibu wetu. Tunapoendelea kuya tafakari hayo, roho na tunakupa nafasi ya useme nasi kila ambacho unataka kusema nasi tena kwa kipindi hiki kwa utukufu wako. Na nyenyekeza tena chini ya mafuta yako na neema yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa unaweza kukaa katika uwepo wa Mungu wetu aliye hai. Nipende pia kumshukuru baba askofu mkuu kwa kunipa nafasi hii. Lakini pia kwa maono yake makubwa ambayo anayo kuona kwamba kila aina ya watu wanafikiwa na injili ya Kristo katika Tanzania. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na nashukuru Mungu sasa ninapokwenda kukushirikisha ujumbe huu. Baadaye nitaeleza pia kidogo kuhusu uh, teen challenge kama teen challenge ni nini na tunashughulika na nini ili twende pamoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka niseme na wewe kwenye ujumbe ambao nimeupa kichwa kinasema kutazama uinjilisti katika mtazamo wa upana au kwa mapana kutazama uinjilisti kwa mapana au katika upana bila la Bwana libarikiwe sana kutazama uinjilisti katika upana au kwa mapana yake ambayo Oh, ya nastahiki kuyatazama Jina la Yesu libarikiwe sana Na naposema kutazama ujilisti kwa mapana inawezekana tukao tunaangalia juu ya aina ya watu ambao tunapaswa kuwafikia lakini pia tunaweza tukao tunaangalia aina za mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tukawaifikia watu hawa ambao tunatakiwa kuwafikia jina la bwana libarikiwe sana nimekusomea katika kitabu cha luka sula ya nne na msali wa 16 mpaka wa 20 habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai ambaye yeye ndiye mwinjilisti mkuu aliyekuja kutimiza kusudi la wokovu kwa kwa wanadamu ambalo Mungu Baba alimuagiza mwanae. Na kuna kitu anakitangaza hapa katika kitabu hiki cha Luka ile sura yake ya nne. Kuna mambo makubwa anayatangaza anapoingia pale Nazareti alipozaliwa. Anatangaza kusudi la kuja kwake. Ibi anasema roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Alafu anaendelea mbele. Anasema amenituma kuwatangazia wafungwa habari za kufunguliwa kwao. Hapa kuwa na maanisha wafungwa wa gerezani kama gerezani. Lakini alikuwa na maanisha wafungwa waliofungwa na vifungo vya dhambi na vifungo vya mateso. Akasema na kuwaacha huru walio onewa jina la bwana libarikiwe sana ndio kazi kubwa ambayo yesu alikuja nayo kuifanya hapa duniani jina la bwana libarikiwe sana kwa nini nimemsema yesu katika mazingira hayo na kwa nini nitamtumia yesu kama mfano mkubwa wa winjilisti ambao tunataka tujifunze leo katika kipindi hiki yesu anatangaza uhuru lakini uhuru ambao aliugaramia kwa kufa kwa pale msalabani. Lakini aina hii ya uhuru anayoitazama au anayoitangaza anaitangaza kwa watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikutie moyo mwinjilisti mwenzangu ya kwamba tumeitwa kwa watu wote. Watu wa dini zote. 
watu wa makabila yote watu wa aina zote jina la bwana libarikiwe sana lakini kwa nini nataka kusema maneno haya ni kama vile amba, uh, sasa hivi winjilist wetu au mtazamo wetu wa injili ni kama unalenga au umeegemea sana kwenye eneo fulani hivi jina la bwana libarikiwe hata tunapokuwa tunaambiwa hapa upako ishara nafikiri kuna wakati tunakaa tunafikiria kama wanjilisti unawaza huko kwenye majukwaa unahubiri injili majukwaa makubwa si ndio eh <laughs> lakini kuna wanjilisti wengine ambao tunaufanya haupo kwenye majukwaa jina la bwana libarikiwe sana natamani na huo nao tunaposema habari ya kupakwa mafuta na kwamba Mungu akatutumie kwa ishara basi akatutumie pia hata tunapokuwa hatupo kwenye majukwaa kuna watu tutawapata kwenye majukwaa lakini kuna watu ambao hawapatikani kwenye majukwaa. Wanapatikana uchochoroni, wengine watapatikana maeneo hatarishi ambayo alikuwa akizungumza pia katibu wetu hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata hao nao tumeitwa kwa ajili yao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sijui wewe mwanzangu na utazamaji uinjilisti tunapokuwa tunajifunza kuhusu uinjilisti Inawezekana katika maombi yako unasema Mungu nisaidie, nikahubiri Dar es Salaam, nikakae kwenye kwenye majukwaa makubwa, nialikwe na mimi Mwanza Harusha. Sasa mwinjilisi unayesubiri kualikwa kwenye mikutano na kushangaa kwa sababu mtaji wa mwinjilisi ni mwenye dhambi kila anapotokea. Akitokea nje ni mtaji, akitokea kwa, kwa, kwenye, 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 kwenye masoko huo ni mtaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na ninaomba huduma yetu itutambulishe kwa maana ya kwamba tutafanya tayari uinjilisti tukatukua tayari kufanya uinjilisti kila mahala ambako mwenye dhambi yupo. Uinjilisti wa taifa oye. Uinjilisti wa taifa sio kuhubiri mikutano mikubwa, ni kuwa na mzigo na spidi maradufu ya kuleta wenye dhambi popote walipo. Maana yake nabii tumkute uinjilisti wa taifa sokoni, tumkute barabarani, tumkute kwenye mitaa akihubiri injili ya Yesu na kuwaambia watu Yesu Kristo ni Bwana katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo injili imekusudiwa kwa watu wote na imekusudiwa ifike mahali pote. Nataka niseme hivi na mtumia Yesu kama mfano wa uinjilisti kwa sababu alikuja kwa watu wote na aliwafikia kwa watu wote na kwa njia tofauti tofauti. Kuna nyakati aliingia kwenye mtumbwi akawa anahubiri watu wakaokoka. Kuna wakati watu walimkusanyikia akawa anahubiri watu wakaokoka. Lakini kuna wakati akawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Marko sura ya 4 akawaambia hebu tuondoke twende ngambo. Alikuwa anamfuata mtu mmoja tu ambaye alikuwa makaburini amefungwa na mapepo yasiyo ya kawaida. Akaondoka ndani yake kulikuwa na vita maana injili ni vita. Upepo ukaje ili kuzuia tu mtu mmoja asipatikane. Lakini Biblia nasema wakafanikiwa wakafika na yule mgerasi akafunguliwa akawa mzima katika jina la Yesu. Lakini pia Yesu alikuja kwa malaya. Na siku moja akawachukua wanafunzi wake akaenda nao pande za Samaria kama amekosea njia hivi alafu akafika mahala akawatuma sokoni ili abaki tu na yule binti nayo ni technique unaelewa akawatuma akawaambia hebu ondokeni akabaki na mwanamke msamaria wakaanza kupiga story jina la bwana libarikiwe kuna injili zingine baadhi ya watu hawawezi kuzielewa mpaka tumewafuata kwenye mazingira yao. Yana Yesu libarikiwe. Sio kila mahali tutafoka. Aa. Kuna watu tutawafuata kwenye mazingira yao. Yesu akawafuata, akamfuata yule mwanamke Kaaba, akamfuata kwenye mazingira yake. Alafu akaanza kumpiga naye story zile zile tu naomba maji ninywe. Dada kaanza kuchetua macho akaona leo nimempata mwanaume Yesu akaingia pale pale akamwambia nafikiri umekuwa na wanaume kadhaa watano na huyu wa sita aliyoko nyumbani sio wako wako akampata kaba jina la Bwana libarikiwe kama kuna kitu na kuombea kwenye kipindi hiki Mungu akupe mtazamo mpana uone kama vile ambavyo tunawiwa na wenye akili na waliovaa suti 
vile vile tunaiwa na makahaba ambao wako kwenye kujiuza jina la bwana libarikiwe kama vile ambavyo tunawiwa na watu ambao wanaweza kutusikiliza kwa heshima vile vile tunawiwa na watu ambao wakituona wanatukimbia umewahi kukutana na mateja mateja waonekanagi barabarani mwanangu wala uwaendewe ikiwa umevaa suti mwanangu Sunanielewa vizuri. Hao nao tumeitwa kwa ajili ya ha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tukimtazama Yesu tunamuona alikuja kwa watu wote na kila aina ya watu na akatumia mbinu tofauti tofauti kuwafikia watu katika jina la Yesu. Na kuombea mwinjilisti mwenzangu leo unapotoka hapa toka na mzigo kama wa Yesu. Unapotoka hapa toka na mtazamo kama wa Yesu. Tutawafikia wavaa suti, tutawafikia wavaa majinzi, tutawafikia wanaojiuza katika jina la Bwana wa majeshi ali hai. Haleluya. Ndio tuliyoitiwa lakini njia tu ni tofauti tunazozitumia. Sasa usizizoee zile moja za kukoroma, kujifungia ndani. Halafu nawauliza kabisa wanakupa na sadaka kiasi gani? Kuna mahali atuhitaji atuhitaji kupewa sadaka. Kuna mahali tunataka kutoa sadaka. Tukienda kwa makahaba atupokei sadaka, tunaenda tunatoa sadaka. Tukienda kwa uza unga atutegemee kupata sadaka. Nafikiri ndio maana wanjilisti wengi hawatilii mkazo maeneo haya kwa sababu hayalipi sana. Hayalipi sana. Hayalipi sana. Unapomhubiria teja anakwambia mwanangu sijala toka jana. Kwa lazima uingie mfukoni ununue chakula ale usiseme tu mimi nakuletea injili pamoja na njaa yako yote. Yuko Yesu atakutosheleza ah au kawaambie kwenye majukwaa lakini hapo kwanza nunua chakula mpe teja hale afu mwambie mwanangu kiko chakula cha uzima ambacho Yesu ndiye chakula cha uzima haleluya jina la bwana libarikiwe asa wengi huwa wapendi kulipa gharama hapa na mimi natamani Mungu atusaidie tutoke hapa tukiwa na moto wa uinjilisti tukiwa tunajua ya kwamba lazima tuwafikie wale ambao tunahisi ni wazuri sana lakini nataka nikwambie mtu yote ambaye hana Yesu hata angelikuwa na suti ya aina gani hana uzuri wowote maana amekufa sikiliza nikwambie injili ile ile inayookoa mvaa suti injili ile ile inamookoa malaya injili ile ile inamookoa mlevi injili ile ile inaokoa watu walioshindikana katika jina la Yesu haleluya jina la Bwana libarikiwe jina la Bwana libarikiwe sasa baada ya kukuonyesha kwamba Yesu alifikia watu wa aina zote. Muda unitoshi ningekwambia kwa mapana, lakini maeneo mengi aliwafikia watu wa aina zote. Aliwafikia kina Nicodemus watu wa starabu waliokwenda usiku akakutana naye. Akafikia watu wa kila namna. Waliokataliwa maana hata alipewa jina la urafiki wa watoza ushuru, rafiki zake wenye dhambi na makahaba. Natamani pia mwinjilisti pamoja ya kwamba huwa tunakataaga tunakuaga na asira juu ya dhambi nataka niwaambie hivi Mungu anachukia dhambi lakini achukie mtenda dhambi sasa kuna wakati sisi huwa tunafitiliza tunakuaga na asira na mtenda dhambi niwahi kwenda kwenye mkutano mmoja nikaona amekuja mlevi mmoja yuko pale mwingine akasema mtoeni huko wakamkamata wakamtoa kumbe sasa yule naye anamhitaji Yesu Nikwa na hubiri pale nyumbani kwetu pale mbezi wakati fulani mwezi kama wa watano hivi akaja mlevi mmoja akaenda kumtoa akamwambia amwacheni Na nikahubiri injili ngumu sana ya msalaba Nikashangaa katikati ya injili alikuja amepiga magoti analia kwa machozi makubwa sana ambao watu walimuona kama mtu asiyefaa Jina la Bwana libarikiwe sana Nataka niwaambie wapendwa wa injilisti wenzangu Mungu atusaidie Tuichukie dhambi lakini tuwapende watenda dhambi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sasa niongee mambo machache kidogo. Tunapofanya uinjilisti mlengo wangu mkubwa na kupeleka kwa makundi ambayo yaliyo shindikana au yaliyo sahauliwa kwa maneno mengine. Wavuta bangi 
malaya mashoga haleluya jina la Yesu libarikiwe atotii moyo ushoga lakini tunasema hata shoga naye anamhitaji Yesu Kristo kama bwana na mokozi wa maisha yake sasa tunapowafikia hawa naomba andika hicho kitu tunapowafikia hawa au makundi maalumu ya watu tunamaanisha nini kwao tunapofanya kazi ya kuwafikia hawa watu ambao ni makundi maalumu inawezekana yaliyokataliwa au yaliyosahaulika nini tunamaanisha nataka niongee mambo machache kidogo hapo alafu nije nikueleze kwa nini team challenge tupo kwa utukufu wa Mungu wetu aliye hai jambo la kwanza tunapokuwa tunawafikia watu hawa tunaitikia wito au agizo kuu ambalo Yesu ametuita kuwafikia watu wote na watu wa aina zote tuna tunaitikia agizo kuu agizo kuu ambalo Yesu ametuita tuwafikie watu wote tunaitikia agizo kuu we are responding to great commission Yesu ametuita twende mahali pote kwa watu wote tuwafikie kwa tunapowafikia hao watu tunatimiza agizo kuu ambalo Mungu ametuita kwalo jina la Bwana libarikiwe jambo la pili Tunapowafikia hawa tunamaanisha nini? Tunaleta tumaini tena kwa watu ambao wamepoteza matumaini. Tunalileta tumaini tena kwa watu ambao wamepoteza matumaini. Ndapo zungumza ma, ma, makundi maalumu, zungumza ni watu ambao wanahitaji uangalifu au uangalizi maalum Ujiulize kwa nini mtu anaingia kwenye bangi Kwa nini mtu anaingia kwenye madawa ya kulevya Kwa nini mtu anaingia kwenye umalaya Yao ni watu maalumu Wengi wao kiwauliza ni kwa sababu ya ugumu wa maisha. Walikosa msaada kwenye familia, wakaingia. Wengine ni kwa sababu ya mkumbo. Walifundishwa, wakajikuta wameingia humo ndani. Wengine ni kwa sababu ya kukataliwa. Hasa haijalishi njia gani ameingia nayo, lakini anapokuwa humo ndani, kuna mambo anakutana naye. Yaani msongo wa mawazo na vitu vibaya juu ya maisha yake. Na wengine wamepoteza matumaini. Kwa ngapi wameangalia kuna clip fulani inatembea hapa juzi. Mwanamke mmoja ana mkono mmoja. Si umeiona hiyo? Alikuwa anamshika jamaa mmoja mwenye nguvu sana. Nikaangalia ile mimi katazama mbali sana. Yule dada ana mkono mmoja lakini anapambana nikahaba anajiuza anapambana na mwanaume yule ameshikwa kwa mkono mmoja ameshindwa kujiondoa sasa mwandishi akawa anamuuliza kwa nini anasema mimi wananionea sina chakula sina nini maisha yangu ndio haya haya wananitumia ovyo ovyo uogope magonjwa ambia hamna sisi wengine tunaishi tuisha kufa maana yake wameshapoteza matumaini jina la bwana libarikiwe sana wewe unapomuona kahamba ona nyuma yake kuna kitu ambacho kinamsumbua lakini kikubwa kuliko chote ni roho ya dhambi ambayo nyuma yake yuko shetani ameyashika maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kawaida kuna mtu anayependa kujiuza kwa kawaida, ah, nyuma yake yuko shetani. Hakuna mtu anaweza kupenda tu kuingia kwenye madawa, ah, nyuma yake yuko shetani. Ndaka nikwambie hivi, 
tunapopeleka injili kwao hao watu ambao wanaonekana wamekosa matumaini nataka nikwambie tumalibeba jina la Yesu tumeubeba ujumbe wa injili ambao utaleta tumaini jipya kwa waliokosa matumaini haleluya 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 wengine ukiwauliza kwa nini umeingia huko ndani unashangaa alafu wengine tulifikiri watoto wadogo wengine ni wa, wanawake watu wazima na wasomi wakubwa lakini wamefungwa Wana Yesu asifiwe sana nilikuwa pale Kenya kwenye mkutano wetu wa Teen Challenge kuna mama mmoja mwanasheria mkubwa sana lakini amekamatwa na madawa ya kulevya paka akafukuzwa kazi kutaka kuondoka anashindwa apate wapi msaada ndaka nikwambie serikali yetu nzuri tunaipenda sana inajitahidi sana kupambana na haya mambo lakini nataka nikwambie suluhisho pekee la mtu kufunguliwa kutoka kwenye vifungo hivi ni kumleta Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye jina la Yesu libarikiwe kwa hiyo mwanjilisti mwenzangu pokea neema hiyo pokea mzigo huo kuona ya kwamba hawa watu wamekosa matumaini na wanatuhitaji tupeleke ujumbe wa matumaini wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye anayeweza kubadilisha makahaba anayeweza kubadilisha walevi anayeweza kubadilisha wav, wavutabangi anayeweza kubadilisha watu walioshindikana suluhisho tunalo kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu ali haya ndio nguvu hii ya injili ambayo anaizungumza hapa mtumishi wa Mungu ambaye katibu wetu amekuwa pamoja nasi sasa unafikiri kwamba shetani anafurahi kumuondolea watu wake ha maana ni kama maagent wake watu ambao wamewashika ameweka vikufunguoni lakini kwa neema ambayo Mungu ametupa tuna uwezo huo katika jina la Yesu. Na mimi ni waombeni tena kama vile ambavyo tumefundishwa kwamba injili hii ni urgent need. Sikilizane niwaambie kuna wagonjwa alafu kuna wagonjwa maututi. Katibu wetu amesema ni urgent. Ni jambo la dharura. Sasa katika dharura huaga tuna wagonjwa alafu tuna wagonjwa maututi jina la Bwana libarikiwe mimi nataka nikwambie wako magonjwa maututi malaya watu waliofungwa na vifungo vya madawa ya kulevya hawa ni wagonjwa maututi wanahitaji intensive care yani wanahitaji kujali kwa hali ya juu sana kwa hiyo nataka nikuombe na nakuomba pia mwandishi mwanzangu unapotoka hapa jua kwamba kuna watu wameshashikwa tayari wakifa wao kwenye magonjwa ni moja kwa moja jehanam nenda na injili inayookoa inayoweza kuwarudisha tena kwenye mahusiano wao na Mungu wali hai jina la Bwana libarikiwe kwa hiyo nataka ujue kwamba tunapokwenda tunawapelekea ujumbe wa matumaini na ujumbe mkubwa wa matumaini ambao tunakwenda kuwapelekea ni ujumbe wa msamaa wa dhambi zao kwamba Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi unajua kuna mtu anatenda dhambi mpaka anasema tena mimi hivi Yesu atanisamehe tena kwa tunapohubiri tunawaambia bado kuna uwezekano Yesu akamte akasamehe dhambi ana kama alitembea na wanaume kadhaa bado Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi hata kama aliingia kwenye ushoga bado ana uwezo Yesu wa kusamehe dhambi nenda pereka ujumbe wa msamaa wa Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai haleluya lakini namba tatu atupeleki tu ujumbe uliobeba tumaini na msamaa tunapeleka pia ujumbe ambao umebeba majawabu ya vifungo vyao umebeba majawabu ya vifungo vyao majawabu ya vifungo vyao tumepewa mifano mbalimbali hapa katibu wetu mkuu aliongea habari yake mwenyewe akaongea habari ya mtu ambaye alikuwa ni mvuta bangi si ndio akamwambia Mungu kama wewe Yesu uko toa kiu ya dhambi unajua kuzungumza habari ya msamari jambo lingine lakini pia kushughulika na tatizo lililomfunga ni jambo lingine 
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunapowapelekea wao, tunawapelekea ujumbe wa msamaha kwamba wamesamehewa. Lakini pia tunawapelekea Yesu ambaye ana uwezo wa kushughulika na tabia zilizoshindikana. Yule malaya kwani aliendelea kuwa malaya yule wa Samaria. Si aligeuka kuwa mwinjilisti. Yule aliyeshindikana mwenye mapepo ya mgerasi ambaye aliondoka kakaa mbali na watu. Yesu alipokuja alileta solution. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sisi tunao shughulika sana na eneo hili. Tuna maeneo makubwa matano ambayo tunawapelekea hao watu kwamba Yesu anafanya tena kwenye maisha ya. Na mimi natamani uyaelewe haya. Yako maeneo matano ambayo Mungu au Yesu tunayempeleka huwa anashughulika na maisha yao. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho. Ambalo Yesu anawarudisha tena kwenye uhai mpya baada ya kwamba wamempokea yeye kama bwana na mokozi wa maisha ya. Lakini maeneo mengine ni kama yafuatayo. Eneo la pili ni eneo la utimamu wa akili. Mentally sound. Utimamu wa akili. Hawa watu wengi wao wanapokuwa wamefungwa hata na akili zao zina kuna namna vile wanayatazama mambo sivyo kama unavyoyatazama wewe ndio maana tunapokwenda kwao tunapeleka ujumbe wa toba wanapewa uhai katika roho lakini pia tunapeleka ujumbe wa uponyaji wa Yesu Kristo ambaye anaweza akaponya akili zao bado wakaona kwamba wana uwezo wa kuwa watu wazuri wenye akili nzuri jina la Bwana libarikiwe haya ndio tunayaamini lakini namba mbili namba tatu tunaenda kupeleka ujumbe wa, um, wa uponyaji wa hisia emotional healing na tunamwamini Yesu yote haya anaweza akayafanya hisia zao zirudi ziwe vizuri zisiwaze pombe na bangi hisia zao sije kumpenda Yesu Kristo kuliko kupenda wanaume wengi naposema habari za hisia ndiko tunashughulika na, na kijana mmoja kijana mdogo sana kavulana maskini ya Mungu nitaongea hapo mbele kidogo lakini wacha nikwambie najua watu hao wameteswa wameshikwa kalianzishiwa mchezo wa kuingiliwa kinyume na maumbile kanisani na nika nika kijana na wenzake wakati wanasoma pale nyewe wakati mnashughulika huko kukemea mapepo kukusanya sadaka na nini Shetani anashughulika na watoto kule. Kakaanzishiwa kana miaka sita. Kakaendelea kwa mchezo wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kakafika mahala. Kakawa na uwezo wa kulala, ukakauliza kamelala na zaidi wanaume karibu hamsini na ni watu wazima. Ukimuuliza anasema sio kwamba wao wanamfuata, ni yeye anawafuata manake huyo mtu ameathirika ndio tunaingia kwenye kitu kitu ambacho tunakiita uraibu ameathirika akili ameathirika na hisia sasa mwili unamtuma kwamba ulale na watu fulani sasa so, anapoendelea kumuombea anapofika amefika siku saba hajafanya hicho kitu anasema asante Yesu kwa sababu nimemuona Mungu Jina la Bwana libarikiwe. Ninamsema Yesu ambaye ana uwezo wa kurejesha tena na kuponya hisia 
na kuponya hamu zote mbaya zikarudi kumpenda Mungu wetu aliye hai katika jina la Yesu. Kwa emotional Mungu analeta uponyaji kwenye emotions. Lakini jambo lingine ni uponyaji wa kimwili. Physical wellness Hawa watu wameathirika kimwili. Wengine mtakapowafuata wanakuwa na magonjwa mengine mengi ya zinaa. Mengine hata ni HIV. Sina wanjilisti hapa ambao wana imani kubwa ya kungoa milima. Si ndio? Si tunamwamini kwamba Mungu ana uwezo wa kuponya na kufungua. Iwe ni gono ana uwezo kuponya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tunapopeleka tumebeba ujue ya kwamba tumebeba majibu almost ya kila eneo katika maisha yao mwisho kwenye eneo hili ambapo tunaleta suluhisho kwao tunaleta uponyaji wa kijamii social adjustments or social healing kwa nimekuambia haya nitakwambia hapo kidogo mbele ana tunaleta uponyaji wa kijamii Unajua mvuta bangi anakosana pia na mazingira na anakosanya na jamii. Ndio maana huo unatengwa. Malaya hawakosani tu na Mungu, ha? wanakosana pia na jamii. Shumeni yao vizuri. Wanaishi kama jamii hawaiwaitaji. Na wao pia wakati fulani hawahitaji jamii wanahitajiana wao kwa wao. Ndio maana katibu anakuambia hapa wakifika mahala wakinusa hivi wanajua harufu ya huku inatokea huku ndiko ambako inapatikana. Maana wana jamii zao na wana watu wao. Na ndio maana hawa watu ni ngumu sana kuwakuta pia hata kwenye mikutano yetu ya injili. Wana sehemu zao. Wakati tunahubiri mkutano wao ndio wanataka kuamka kwenda kazini. Wana tembea usiku pia ni psychological issue wataka kuonekana nje jina la Bwana libarikiwe sasa tunapompeleka Yesu sisi tunataka Mungu waponye maisha yao lakini pia wakubalike kwenye jamii katika jina la Yesu na ndio maana mtu anapookoka hata kama alikuwa ni mlevi hata kama alikuwa ni muuaji kama vile Paulo anapokutana na injili anarudi tena kwenye jamii ile ile iliyomkataa anakubalika tena haleluya Manake Mungu kwa injili ya Yesu Kristo ana uwezo kuponya maeneo yote. Kama angekuwa si Yesu, tume Paulo angekuwa anaona aibu na kukaa na mitume. Lakini Yesu alipoingia, akashughulika na sifia zote, akaweka mentally kakaa vizuri, emotionally kakaa vizuri, akawa adjusted kwenye society. Akakubali akawa jamii ya waaminio jina la bwana libarikiwe sana kwa hiyo tumebeba solution kwa watu hawa ni waombe wa injilisti wa mungu watumishi wa bwana perekeni uponyaji huu perekeni majawabu haya kwa watu wa mungu ambao wanaonekana wameshindikana na katikutia moyo tu nikwambie hakuna linalo mshinda bwana katika jina la yesu haleluya hakuna linalo mshinda mungu na uwezo akaokoka malaya akaja kanisani akakaa. Sasa naomba mimi nikutie moyo kidogo hata kama Mungu ikiwa Mungu amemkubali na we pia umkubali kwamba amebadilishwa. Unajua shida iko hapa anaweza kokoka hapa akaja kanisani na Biblia inasema hata imekuwa mtu amekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya alafu watu wakaendelea kubaki na madhambi yake. Kijana akitokea na mchumbio anamuita we. Halo, ujui. Huyu aliko ujui historia yake? Ujui historia yake we kijana? Yeye yeah, yeah, amemhubiri yupo kanisani na anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya lakini anasema ah angalia huyo huyo alikuwa kahaba wewe unajua kahaba sikilizeni makahaba wanapompa Yesu maisha wanafanywa kuwa mabikira safi katika jina la Yesu kwa hiyo wanapojaribu kuja kwenye jamii na kuomba kama mtumishi wa Mungu watie moyo wapokee katika jina la Bwana wa majeshi ali hai haleluya Jina la Yesu libarikiwe kwa hiyo tunampeleka Yesu aliye jawabu la mambo yao. Nimalize na mambo mawili, alafu nikwambie kidogo kuhusiana na program zetu kama Teen Challenge. Jambo la tatu, tunapohubiri injili, 
maana yake tunazuia kazi ya shetani kuenea kwenye jamii zetu tunapohubiri injili kwao maana yake tunaizuia kazi ya shetani kuenea kwa kasi kwenye jamii zetu nikwambie tu mmoja wa watu ambao pia tunashughulika naye waathirika wengine ni watoto wa watumishi wa Mungu wengine ni watoto wa shirika wetu hapo kanisa kwa tunazuia ile speed ya shetani kuingia kwenye jamii zetu katibu ameongea hapa habari ya 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 tamaduni za magharibi na Ulaya kwa bali ya mtu kuoana wao kwa wao kwao si shida Na nyuma ya jambo lile yuko shetani na shetani anaweza kuingia popote na bahati mbaya au nzuri huaga tunakumbuka tukiwa tumeshachelewa Yaani huwa tunakumbuka tunakumbuka shuka tukiwa tumeshachelewa Mungu anasema tuwe wajanja. Tuwe welevu kama nyoka. Najua tunasimama mbele sana kwa kupiga makelele sana. Tutapiga makelele ya kukataa kwamba tunakataa ushoga. Lakini sisi dawa yetu kubwa sana ni kumpeleka Yesu sana kwa watu hawa katika jina la Yesu. Tunapompeleka Yesu sana watu wanabadilika sana. Kwa tunazuia kuambatanishwa au ile roho kutembea kwenye familia zetu na kwenye jamii zetu. Na naposema jamii pia ni kusaidia kidogo. Hebu ondoka tu kuwaza nyumbani kwako. Hebu waza Tanzania kama jamii yetu katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoona mbinu nyingi watu wengi wana mbinu nyingi sasa hivi zimeingia madawa yanaingia mpaka kwenye kwenye biskuti sijui nimeona kitu kama hicho kuna biskuti zimefungwa huko ndani kama biskuti lakini ndani yake kuna madawa kuna vitu vibaya ambavyo viko huko ndani Nisikilize tusipohubiri injili hatuko salama ile roho itahamia kwenye ukoo wetu itahamia kwenye familia zetu lakini dawa pekee ya kuiondoa hiyo roho ni kuipeleka mbele injili ya Yesu na kuhakikisha hao watu pia sisi tuna wa target katika jina la Yesu haleluya tutawahubiri wanaouza tutawahubiri wanaonunua tutawahubiri wanaotumia katika jina la Bwana haleluya pokea mzigo huu pokea kuiona injili pia kwa mapana hayo katika jina la Yesu Kristo haleluya Ya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hatutasubiri atupate. Tutahubiri. Na hii tunaanza kuhubiri hata kwenye maeneo ya mashule. Maeneo ya watoto wetu nyumbani. Maeneo ya watoto wetu makanisani. Ndiko sina kuanzia huko sasa niwaambieni. Bangi zinaanziaga huko. Wanaonjeshana. Jaribu na wewe, jaribu. Jaribu na wewe safi, eh, safi. Ndio inaanzia huko. Wengi wajakutana nayo huku huku bwani. Wameanzia wakiwa utotoni. Hasa kama wameanzia utotoni. Ah ah. Atukosi kuzijua hila za shetani. Tutahubiri injili tutawafikia mashureni tutawafikia makanisani tutawafikia kila kona katika jina la Yesu jambo la mwisho kwa nini tunawafikia hawa watu tunachotaka tuwalete kwenye eneo la kugundua makusudi yao ya kuumbwa kwao katika Mungu Tunataka hawa watu wagundue makusudi yao bora ya kuumbwa kwao katika Mungu. Kama vile ambavyo tunaohubiri watu wa kawaida kuwaambia mtu anaanza kuishi anapokutana na Yesu Kristo kama Bwana mokozo wa maisha yake ndipo anaanza kuligundua kusudi 
na wao pia wamebeba kusudi Bwana Yesu asifiwe tena naweza kuambia wakati mwingine huwa wana vita kubwa kwa sababu wamebeba vitu vikubwa Si unanielewa wakati mwingine shetani anapambana nao kwa mapana kwa sababu wengine wamebeba vitu vikubwa hebu muulize mwanzo unaweza ukaigundua dhahabu ndani ya matope Ulize mwinjilisti. Unaweza ukaigundua dhahabu ndani ya matope? Anaweza. Au unaridhika na zile bati zinazong'aa kama dhahabu zilizokuwa kwenye, ma, kwenye, 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 kwenye kwenye maduka ya, 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 ya vitu vya, vya vipodozi. Unaweza ukaigundua dhahabu kwenye matope? Si ni mpaka tuingie na kazi yetu kubwa sasa ni kuingia kuzivumbua dhahabu zilizoko ndani ya matope. Matope ni umalaya, matope ni madawa ya kulevya, matope ni tabia mbaya zilizoshindikana. Lakini tunapozileta kwa Yesu, tayari tunaanza kuinua na wanagundua ya kwamba wanaweza wakatumiwa na Mungu kwa viwango vikubwa katika jina la Yesu. Haleluya. Na ndio maana tunao, tunao wengine kina Askofu Mkumbo, kina Bryson, walikuwa huku Watu wa jamani wangeliwaona wangeliwaona kama mateja lakini kumbe ni vifaa vya injili ambavyo vinamfaa Bwana aliye hai. Nataka nikwambie unapowaona wale usiwaone kama mamalaya ukawatemea mate. Unapowaona wale usiwaone kama mateja, waone ya kwamba ndani yao wamelibeba kusudi la Mungu aliye hai. Na kupitia Yesu Kristo wana uwezo wa kuliishi kusudi la Mungu tena katika jina la Bwana. Watu unapowafikia maana yake tunatengeneza wahubiri katika jina la Yesu. Tunapowafikia tu natengeneza wainjilisti wakubwa ambao wengine watakuja kuwa wainjilisti wa kitaifa na wa kimataifa kwa jina la Bwana. Haleluya. Wengine watakuwa wa mama wachungaji wazuri. Wengine wamebeba uchungaji lakini wako kwenye matope. Tunapoichukua dhahabu tunaisafisha kwa damu ya Yesu Kristo. Tunawaleta kwenye eneo wafikie ya kwamba hata kama dunia iliwakata, bado Yesu anaweza akawakubali na kuwafanya kuwa vyombo katika jina la Yesu. Haleluya. Nacha nikwambie tunapowafikia hawa wamebeba ujumbe mkubwa sana hata wa injili kwa watu wengine. We wafuatilie wote waliokuwa na tabia hatarishi walipookoka. Muangalie yule malaya alipookoka. Alibeba kijiji kizima. Tunamkumbuka? <laughs> Akaenda kawaambia angalieni wa kijiji kizima kikaenda kumsikiliza Yesu. Yaani kuna watu wakibadilika haya watu wote njiani wanasema jamani kama yule naye amebadilika oh kweli Mungu yupo haleluya jina la Bwana libarikiwe kwa unaweza ukahubiri injili kwa moja anapookoka mrutabangi anaokoka mtu aliyekataliwa nataka nikwambie kijiji kizima kitajua ya kwamba yuko Yesu anayeokoa haleluya mwinjilisti pokea mzigo huo ona thamani hiyo ndani ya hawa watu Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Uona muonaje Mtume Paulo. Baada ya kuokoka, mtu aliyeritesa sana kanisa. Na mtu alikuwa muuaji. Lakini ndani yake kuna dhahabu ilikuwa imefichwa kwenye tabia mbaya. Mungu anatutuma tuwe na jicho kama lilo nayo yeye Mungu anatutuma waenjilisti tuwe na upendo kama alionao yeye Mungu anatutuma waenjilisti tumeambiwa hapa kwamba injili ni pia kuitolea gharama. Haleluya. tunakwenda hata kama tupati bahasha, lakini tuna bahasha tunazitengeneza katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na kutia wivu mwinjilisti anza kuwatazama hao watu kama watu ambao wamelibeba kusudi la Bwana. Haleluya. Hata kama jamii imewakatia tamaa, Mungu hajawakatia tamaa kwa jina la Yesu. Hata kama familia zao zimewakatia tamaa, Mungu hajawakatia tamaa. Haleluya. Na mwinjilisti wa kweli amebeba moyo wa Mungu. Mwinjilisti wa kweli anaona kama Mungu anavyoona na kuombea leo katika jina la Yesu. Ukaone wahubiri ndani ya walevi, ukaone wahubiri wakubwa ndani ya makahaba, ukawaone watumishi wa Bwana waliofichwa kwenye
kwenye matope ya tabia mbaya na tunawaleta kwa Yesu Kristo anayeweza kubadilisha na kuwafanya wakarudi kwenye nafasi zao katika jina la Yesu haleluya 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 kama tumebeba ufunguo tutautumia kuwafanya watu wengi waje kwa Yesu ikiwemo makahaba na walio shindika tumsifu Yesu Kristo haleluya 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 usiviache vyombo vya Bwana vinaelea <laughs> Haleluya. Haleluya. Hebu mtikise mwinjilisi mwambie usiwaache dhahabu za Mungu zina zinapotea. Bila la Yesu libariki. Sasa nafikiri sikutumwa kuhubiri. Nilitumwa nieleze habari za Teen Challenge. Naomba nieleze sasa kidogo. Jina la Yesu libariki sana. Sasa Kuhakikisha hayo yanatimia. Sisi kama team challenge niongee kidogo. Kuhakikisha hayo yanatimia. Naposema sasa sisi pamoja na kukuhubiri huku kote. Naamini naposema sisi ni pamoja na wewe. Mungu ametupa tu kuongoza lakini najua watendaji kazi wakubwa ni waenginisti wenzangu. Mimi pamoja na wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Team challenge sasa tupo kuhakikisha haya yanatokea na yanatimia kwa kufanya mambo yafuatayo sisi kama team challenge tupo na kuhakikisha haya yanatimia kwa kufanya mambo yafuatayo jina la bwana libarikiwe nampenda sana roho mtakatifu kwa kipindi hichi cha uamsho weka maono haya kwa askofu wetu mkuu sema usifikie hawa tu kuna wengine wamesahaulika kwa kama vile alivompa mzee Mwaipopo utume kwa waenjilisti wale wanaofikia kwenye majukwaa na nini akaniinua na mimi mtume kwa walio kataliwa <laughs> utukufu kwa Mungu wetu wali haya sasa tuna mambo yafuatayo tunayafanya sisi ili kuhakikisha haya Yana timia. Namba moja. Sisi kama team challenge. Tunaandaa program maalum za kuwafikia hao. Tunaziita outreach programs. Program maalum za kuwafikia hao. Na naposema habari ya Teen Challenge ninaongea na wewe na ninaongea na kanisa lako naongea na huduma yako. Tunapoandaa program hizi maalum za kuwafikia hawa naomba na wewe uwe sehemu ya program hizi. Uende na Mungu akusaidie kuandaa mifumo au program tunahitaji Kiswahili. Mipango ya kuwafikia hawa watu tofauti yake nilikwambia pale mwanzo tutajifunza njia mbalimbali mbali za kuwafikia hawa kuna njia zao za kuwafikia hawa pale Zanzibar tunza sina wetu mkuu yuko pale Lydia pamoja na 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 mme wake wao wanawafikia hawa makaaba na unajua staili yao ni ngumu kidogo <laughs> Mwana mzee inabidi aende kama anatongoza kabisa. Shilingi ngapi? Na wale wanasema bei zao. Kama ni huku hivi, kama hivi na hivi, ni hivi, haya, twende. Wanakubali, wanaingia. Anamchukua. Lakini anaenda na mke wake. Na mke wake yuko kwenye gari anapoingia anakutana mbona kuna mwanamke mwingine anasema wewe shida yako nini mimi mmoja anitoshi 
kila mtu siela yako utapewa eh. na yeye ana yako yake na ana kazi yake anafanya wanafika nayo kwa wanapokwenda wanamkabidhi cash kama ni shilingi 1500 ni 50 anakabidhiwa alafu anaanza kuambiwa habari za Yesu mwana wa Mungu ali hai anaogopa kuzipokea anahukumiwa ndani lakini pia wao hawajamjaribisha wako tayari kumpa anapewa msini na wambiwa mesha mpa tayari. Na injiri anapewa. Na kuokoka anahokoka. Jina labuwa nalibarikiwa sa. Umelewa unjiri siwa ulivyo eh. Uwa ulizi baasha shingapu na nipa mamaruti. Haa. Uu wewe ndio unaweka hela mfukoni. Zina kuenda zina toka. Ili umpate mtu alie thahabu katika matopu. Tuko pamoja. Lakini hii tunaitaji training. Na tutapita huko kote. Na watu ambao wako tayari tutakutana pamoja tutajifunza maana kuna wengine walimwachaga Mungu huko huko. Maana wakati wewe unamuinda na yeye anakuinda vile vile. Kwa hiyo jamaa wangu nisoma naye pale Kenya alikuwa ni mwinjilisti machachari akasema mimi naondoka na kwenda kuwashuhudia wale makabe bwana usiende usiende akasema mimi naondoka naenda. Si jamaa kaenda akakutana ameenda alipoenda baada ya kuahubiri wakamhubirie. Aliporudi akuwaga akuongea. Alichukua tu mabegi na kuondoka kwenda nyumbani chuo cha biblia tukafuatilia ni nini wale kule kuna makahaba ambao wana pistol kaambia umekuja mjizi leo utalala na sisi wote alienda kuwahubiria akalala nao wote kwa kutaka <laughs> na bila kutaka akamwacha Yesu huko akarudi bila Yesu sasa tuna tekniki zake tumenielewa vizuri mmenielewa wapendwa wa injilisti oh yeah! Mwana tunaposema anaingia kwenye gari, yeye kazi yake anaianzia hapo hapo, maana yeye ni professional. Atakubusu hapo hapo. Na nguo utakuta hana na nyingine akishaingia kwenye gari ametoa zote. Sasa kama hauko vizuri, utasahau kusema kwa jina la Yesu utasema astakafuru. <laughs> jina la Bwana libariki. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tutajifunza kwenye hizo program. Naomba ni naomba sana wewe ambaye Mungu anakuita kwenye eneo hili na naamini waanjilisti wote tumeitwa kwenye eneo hili. Nikujifunza tu njia na mbinu za kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mtikise mwanzo na umwangalie macho yake ameokoka. Okay. Kuna mjinsi mmoja mkubwa alikimbia Aliendaga na mtu mmoja hivi wakafika kule salenda kadada akasema mimi nawatosha wote wawili mwinjilisti akaanza kusikwatika jina la Yesu na kemea pepo na ke... kwa sauti kaambia sasa tulia we bwana unaharibu mambo tulia kaambia hapana dhambi katika je kumbe sasa bwana mwinjilisti hajawahi kuona mambo yale <laughs> Kwaangalia tu hivi tayari kila kitu kimeshaharibika. Anaanza kwenda kupambana aa, na kuombea Mungu mwili wako uweke vizuri tukawavune watu hawa katika jina la Bwana wa majeshi ali hai. Haleluya. Haleluya. Unaweza kukemea kule alafu ukatulizwa na kifua. Kwani umepatwa na nini mwenzangu? Umepatwa na nini mwenzangu? <laughs> na unashangaa network inakata kila kitu kinakata. Unaanza kukubali injili na wewe. Hiyo roho tunaikemea katika jina la Yesu. Tutawavua kwa namna yoyote kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Na ndio lazima tuwe na maandalizi ya kutosha. Ya kufundishwa lakini pia ya kuomba ya kuzikamata hizo roho katika jina la Yesu. Lakini jambo la pili ambalo tunalifanya Tunafungua vituo vya ukarabati. Rehabilitation center. Vituo vya ukarabati. Rehabilitation center. Au vituo vya mabadiliko. Transformation center. Na tayari tunakituo pale muanza. Na wako watu pale. Na tunakituo kingine manyoni. Lakini pia tunataka kufungua kituo kikubwa cha mfano pale Dar es Salaam. Haleluya.
Ye News TV hii ni channel bora kabisa inayomilikiwa na kanisa la Tanzania Assemblies of God. Lengo lake ni kukuletea matukio mbalimbali katika kila kona ya taifa la Tanzania kama vile habari, mikutano ya injili, shuhuda, harusi na ibada mubashara. Tupo makao makuu ya zamani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God yaliyopo Bongo jijini Dar es Salaam. Usiache kusubscribe, ku na ku ili uendelee kupata matukio mbalimbali.